ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതു മുതൽ മണ്ഡലകാലം അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്നുവരെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു ശബരിമലയും പരിസരങ്ങളും ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ സുപ്രധാന വിധിയിലേക്ക് നയിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ സംഭവ ബഹുലമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെയായിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അനുകൂല കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഭക്തർ ഒന്നാകെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നീങ്ങുന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് കേരളത്തിലെ കാഴ്ച ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കോടതിക്കകത്ത് നടക്കുന്നു ോൾ അതിലേറെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും പുറത്തുണ്ടായി ഹർജിക്കാരുടെ വിശ്വാസ്യത മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം വരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഒട്ടേറെ ട്വിസ്റ്റുകളും കണ്ടു യുവതികൾക്കും പ്രവേശിക്കാം എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നിരവധി യുവതികളാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് രഹന ഫാത്തിമ മുതൽ രേഷ്മ നിഷാന്ത് വരെ ഓരോ തവണയായി ഓരോ യുവതി എത്തിയപ്പോഴും ശബരിമല സംഘർഷഭരിതമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു വന്നവരെല്ലാം തോറ്റു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രഹന ഫാത്തിമയുടെ വരവ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം ചെറുതൊന്നുമല്ല ദർശനം നടത്താൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രഹന തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമല മലയിലേക്കുള്ള വരവും വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു രഹനയുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള വീട് പ്രതിഷേധക്കാർ അടിച്ചു തകർത്തു രഹനയുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ നാപ്കിൻ ആണെന്ന് വരെ ഒരു ചാനൽ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവസാനം രഹനയുടെ ജോലിയും പോയി റിമാൻഡിൽ വരെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയും രഹനയ്ക്ക് വന്നു രഹനയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും സന്നിധാനത്തേക്ക് യുവതികൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴും ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തിലും ധൈര്യത്തിലും ശബരിമലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു മനിതി സംഘം വന്നതുപോലെ തന്നെ ടങ്ങി പോവേണ്ടി വന്നു മനിതി സംഘത്തിന് ഇതിനിടയിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും ഭക്തരുടെയും പ്രതിരോധ മതിൽ തകർത്തുകൊണ്ട് ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ശബരിമല ദർശനം നടത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് ഹർത്താലും അതിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളും കേരളമാകെ കത്തിപ്പടരുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഒരു ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയും ദർശനം നടത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശബരിമല ദർശനം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ രേഷ്മയും ഷാനിലയും എത്തി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതു മുതലേ വ്രതമെടുത്തു തുടങ്ങിയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയിട്ട് മാല ഊരുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനു മുൻപും പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം വെറുതെയായി ഇതിനു മുൻപും ദർശനത്തിന് പുറപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് രേഷ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്ന ആചാരത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായി ഭക്തരുടെ ഭക്തിക്കും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ തെളിയിച്ചു മണ്ഡലകാലം അവസാനിച്ചു ഇനി സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ അടുത്ത മണ്ഡലകാലം ആരൊക്കെ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തണമെന്ന്